ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എ എം വി എയുടെ കോഴ്സിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാം ഓർത്തണം ഓട്ടോമൊബൈൽ ആക്ച്വലി ഈ മോഡ്യൂൾ പത്ത് മാർക്കാണെങ്കിലും മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ നാല് മോഡ്യൂളും ഓട്ടോമൊബൈലാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് മോഡ്യൂളുകൂടെ ചേർത്ത് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വരുന്നത് ആ നാൽപ്പത് മാർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാരണം ഇതിനതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് എൻജിൻ എൻജിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിസ്റ്റൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ടല്ല എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാം ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഓയിൽ പമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്യാം ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുണ്ട് ഇഞ്ചക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുണ്ട് കുറേ പമ്പുകൾ ഓയിൽ പമ്പൊക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പത്ത് മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പത്ത് മാർക്കാണോ അതോ ഇതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് എല്ലാം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിന് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എഞ്ചിനും അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം എഞ്ചിൻ ഓക്കെ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള പോർഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ അതായത് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്താ ഒരു ഒരു മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇതായിട്ട് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓർത്തോ ഒരു മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എഞ്ചിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ ഇത്ര ഇത്ര ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിന് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എഞ്ചിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എഞ്ചിന് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഫൈനൽ ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുകയോ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വേറെ പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു വന്നൊരു ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്കൊരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അതിനകത്ത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കുകൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഇത് ക്രാങ്ക് കേസാണ് അല്ലേ ക്രാങ്കിൻ്റെ കേസാണ് ഇതിനകത്ത് ക്രാങ്ക് കേസും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് കൂടെ ഒറ്റ ഒറ്റ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊറ്റ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതെന്താണ് മുകളിലും താഴെയും ത്രെഡുള്ള സാധനം സ്റ്റഡാണ് അല്ലേ സ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് നട്ട് ബോൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റഡ് ബോൾട്ടാണിത് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റഡാണിത് അപ്പോൾ സ്റ്റഡിന് അതിൽ സ്റ്റഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് ഓക്കെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഹോളുകൾ അപ്പുറ സൈഡിലും അതേപോലെ ഹോളുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ ഹോളുകളും അതിൻ്റെ അകത്തിൽ മറ്റേ കൂളിംഗ് ഫ്ലൂയിഡും ഓയിലും ഒക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികളും കുറേ ക്യാമിൻ്റെ അല്ല ഈ നമ്മുടെ എന്താ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം എല്ലാം വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കവറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വാൽവിൻ്റെ ഡോർ കവറാണ് ആക്ച്വലി സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ കവർ അതായത് വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊന്നും വേറെ അഴുക്ക
എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല റിജിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അലൂമിനിയം അലോയി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർത്തോണം കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അലൂമിനിയം അലോയി അതായത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ അതായത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള കേരള പി എസ് ഡി എല്ലാ കീയും കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് മെഡപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ മോഡേൺ എൻജിൻസിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു അലൂമിനിയം അലോയി അലൂമിനിയം അല്ല ഓപ്ഷൻസ് അത് അലൂമിനിയം കാണും അലൂമിനിയം ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് അലൂമിനിയം അല്ല കാരണം അലൂമിനിയം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ ഡൗട്ട് വേണ്ട അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് ഒഴുകി പോകും പക്ഷേ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആണ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻജിൻ അതിൽ ഫയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി വരെ പോകും എന്നാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ ഒഴുകി പോകും അപ്പോൾ അലൂമിനിയം അലോയ് ആണെന്നുള്ള പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അലൂമിനിയം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് അലൂമിനിയം അലോയ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് പാസേജ് അതിനറിയാമല്ലോ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റിൻ്റെ കുറേ പാസേജുകളുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളതാണ് വെള്ളം കൂളിംഗ് വാട്ടർ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കൻ്റെ കുറേ ഹോളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അലോങ് വിത്ത് വാൽവ സംബ്ലീസ് ഫിറ്റ് ഔൺ ദ ടോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓയിൽ സംബ്ലീസ് ബോൾട്ടഡ് ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ദ ബോട്ടം അതും പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് ബിയറിങ്സ് ഇതും നോക്കുക ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അകത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ പല ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബിയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബിയറിംഗ് ഇവിടെയും ഈ സൈഡിലും സ്പ്ലിറ്റ് ബിയറിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ബിയറിംഗ്സ് ആണ് പിന്നെ ഹാഫ് ബിയറിംഗ് അത് വെബ് വെബിനകത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ അതർ ഹാഫ് ഇസ് ബിയറിംഗ് ക്യാപ്പ് ഓക്കെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ബിയറിംഗ് ഗ്യാസ് ഇസ് ബാറ്റ് നട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡ് ഓക്കെ ബിയറിംഗ് ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നട്ടും സ്റ്റഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ലൈനാണ് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്താണ് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ സിലിണ്ടറിന് പിസ്റ്റൺ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനകത്തിൽ ഇതേപോലെ ഹോളുകളിൽ പിസ്റ്റ് ഇത് കാണും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹോളുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് സിലിണ്ടർ അല്ലേ ഈ സിലിണ്ടറിന് ഇപ്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേസിംഗ് ഉണ്ടോ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായി ഇതിന് അതിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോവാം ഒരു ഒരു ടെൻ പവർ സിക്സ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ടെൻ പവർ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊരു ഒബിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തൊരു തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും വേറെ ആൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് നമ്മൾ തേഞ്ഞു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ റീബോർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ ഒരു ഇതിലോട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പാടായിരിക്കും കാരണം എന്താ പിന്നെ പിസ്റ്റ് മാറണം അങ്ങനെ ഫുൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറും അല്ലേ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ മാറും അപ്പോൾ ഇത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിണ്ടർ ലൈനർ സിലിണ്ടർ ലൈനർ അപ്പോൾ എന്താ ഇതിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഇല്ല പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 
ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഫ്രം റാപ്പിഡ് വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലൈഫ് ഇൻക്രീസസ് യൂസിങ് ലൈനർ കമ്പഷൻ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ ബ്ലോക്കിന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ലൈനറിനാണ് ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നൈട്രൈഡ് സ്റ്റീൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൈട്രൈഡ് സ്റ്റീൽ നൈട്രൈഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രോം ക്രോം കോട്ടഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഓർത്തണം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സിലിണ്ടർ ലൈനറിന് അതിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലോയ് സ്റ്റീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലോയ് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ആൻസർ അലോയ് സ്റ്റീൽ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ അലോയ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്രോം കോട്ടഡ് ആണ് ക്രോമിയം ജസ്റ്റ് കോട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അലോയ് 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 സ്റ്റീലിൻ്റെ മോള് ക്രോമിയം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ അലോയ് സ്റ്റീൽ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അലോയ് സ്റ്റീലാണ് അതിനകത്ത് ക്രോമിയം കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈനേ സാർ ഹാർഡർ ദാൻ അല്ല സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനെക്കാട്ടി ഹാർഡർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സിലിണ്ടർ ലൈനേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അലൂമിനിയം അലോയ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അലൂമിനിയം അലോയ് അലൂമിനിയം അലോയ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ലൈനർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അലൂമിനിയം അലോയ് അല്ല കാസ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തോളം കാസ്റ്റ് ആൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അലൂമിനിയം അലോയ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിന് അതിൽ ലൈനർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് തരം അലോ ലൈനേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ വെറ്റ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടോ ഇത് വാട്ടർ ജാക്കറ്റാണ് ഓക്കെ ഇത് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് അതായത് കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ലൈനറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ലൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതായത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ലൈനർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഈ കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കണം ഫുൾ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് അതായത് ഹീറ്റൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫറും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചത് ഡ്രൈക്ക് അതിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റാണ് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം വെറ്റ് ടൈപ്പിന് അതിൽ വെള്ളമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ കോ ജാക്കറ്റ് വഴി ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ചോദിക്കുമോ ഇവിടെ ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ വന്നാൽ ലീക്ക് ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാൽ ലീക്ക് ആവാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് വരുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും അല്ല ഡ്രൈ ടൈപ്പിലാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് വേണം അത് എടുക്കാനും ഇടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസും സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഏത് ഈ ബോറിൽ നിന്ന് ലൈനർ മാറ്റാനും ഇടാനും എന്നാൽ വെറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ വെറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ഓ റിങ്സാണ് ഈ നാലെന്നുള്ള ഇത് ഈ നാലെന്നുള്ള ഈ സാധനം ഓ റിങ്സാണ് ഓ റിങ്സ് ഈ രണ്ട് ഓ റിങ്സാണ് എന്ത് ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് ചാടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻ്റർഫറൻസ് വെറ്റ് അതായത് സാധാ ഫിറ്റാണ് ഇത് എളുക്കാൻ ഇടാനും ഇടാ എളുക്കാൻ എടുക്കാനും വെക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ലൈനേ സാറിന് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ലൂസാണ് ലൂസ് ഇൻ്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് അതായത് അത്ര ഇൻ്റർഫറൻസ് ടൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ അത്ര ടൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല ആ ഇതിനകത്ത് ആകെ സീൽ ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഓ റിങ്സാണ് വെള്ളത്തിനെ വാട്ടർ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വാട്ടർ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിമോലൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് വെറ്റ് ലൈനേഴ്സ് ഓക്കെ വെറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ മനസ്സിലായല്ലോ ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ക്രാങ്ക് കേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് സ്പീഡ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടു എക്സ് സ്പീഡ് കാണുന്നതിന് വരെ ഞാൻ ടു എക്സ് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറകോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് ക്രാങ്ക് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ എന്താ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഒരു വീർത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ക്രാങ്ക് ഇതിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് അതൊരു ഇത് ക്
pistons in the combustion chamber is also provided in some cylinder heads. One combustion chamber is the external combustion chamber. Reward set up on the combustion chamber on fueling order, would have combustion or two, and the other piston of the door. In the combustion chamber, we have to do the combustion chamber. We have to do the modern external type combustion. Okay, external type external type combustion chamber. In the combustion chamber, this combustion chamber is provided in the cylinder and head delay. In the cylinder and head delay. Okay. In some of the cylinder, material like cast iron, aluminium, like material the same man. Eda, our cylinder block in the same material are cast iron, aluminium. Like. Another one is types of cylinder head. Okay, or that one types of cylinder head. Another one is that one. Bob, four type are not Okay, four type are not there. Eda, what is L head, I head, F head, T head. Okay, that one. L head, I head, F head, T head. This L head is one type. Now, we have must. Our Dodge, not L type one. Dodge. L type is one type. Or that one. Here is one type. This part, this portion, that one. This portion is one type. Cylinder block. This is the fourth portion of cylinder head. That one. Right. अब इन अदले और तो नाम इन अदले दो वाल्व ओके इनलेट वाल्व एवटले इधर ने वाट्टे वाले इधर ने नए आगत आने इस स्क्रीन में आगत तोड़ आने इधर ने नए रे अपर तो मटेर उन्हें इधर नेट आने इधर नए रे अपर तो आउटलेट उन्हें अलग या मटे एक्सोस्ट उन्हें एक्सोस्ट बोर्ड उन्हें पहले हेड � ए ये आई हेड तो हम कल यार करें हम अंदर इनलेट टू एक्सोस्ट टू मोल्ड इधर दो दो वड़ा ना कंटेन्ट देखना सिलेंडर हेड ले आना दो सिलेंडर हेड ले आना ये आई हेड ले आते हैं इन्हीं इधर हमारा मेन है तो बेक ना तो हमारा अच्छा वाला लैंड लूम लैंड अन्य तो क्या आई हेड इंजन सर हमारा ऑटोमेटि� Effort mainnya tu begini, nada Mahindra, Mahindra Tar, kira Tar, Tar nada kene ke orang macam ni orang ni effort dengan mana? Mahindra, Mahindra Jeep, pada Mahindra Jeep nada kah? Mahindra Jeep ada, Mahindra ada Jeep nada kah? Effort dengan mana? Orang ni manager nada kah? Panen dengan mana? Ini nada. Apa ini nada orang tu nama? Idu cylinder head dulu, exhaust idu inlet ada, inlet cylinder head dulu, exhaust nama kita cylinder block keluar mana? Orang tuan silinder head lain inlet, silinder bor lain exhaust. Ada dua beri side tuan. Ini, ini ada dua silinder block tuan. On both sides of piston. Angan, ini apa same side lah. Ini apa piston tu same side tuan. Ini apa macam tu silinder piston tu, either side lah. Macam silinder block tuan. Silinder block ni tuan T head, T head tu mainnya tuan Ford Pontiac lah. Ford Pontiac lah. T head tu jenis mana? Okay, orang tuan. Dalam nama kita, saya ni pernah dalam nama kita nimi tekstur kita dalam kajian kita nimi tekstur kita okian apa dengan kerana silabus yang korang yang form jadi dengan anda orang kita kurang kurang program nama kita nimi tekstur kita program junior center mm b itu adalah awal portion macam itu adalah korang yang nama kita otomobil silabus pernah dengan apa ah tekstur kita yang referi ini dalam kita perdisi nama kita ah tekstur kita yang mainnya terhadap referi itu adalah anda tidak ada portion semua dengan yang lain dari itu adalah kita ada dengan anda silinder head gas kita nama kita silabus ada dengan orang orang silinder head gas kita dengan orang Nampaknya silinder head do, yang baru itu silinder head do, ada pengen apa lagi dengan ni? Ini silinder head do, pinnya nampaknya silinder, okay silinder, silinder block, le silinder block ni ada le silinder ni hole orang tu. Ini ni ada dua nama le kanan tiada ni ada ki, nampaknya tu tu, nampaknya ni ada dua macam ni le, nampaknya bolt ni orang, sudden bolt, sudden bolt ada, ni ada sudden bolt ada ni jenis. Tapi ini sudden ni ada ni macam apa? Nampaknya tu ni ada ni high pressure. Apa kerana lo, ini silinder ni adalah high pressure orang, high temperature orang, okay high pressure orang, high temperature orang. Apa itu orang tu, orang tu leak orang tu orang tu sahaja kuda orang. Okay, ah leak orang tu orang ini kita memang orang tu sahaja orang tu silinder head gas kat sini. Main ada asbestos, asbestos orang tu, itu common itu orang tu material le asbestos orang tu. Ini adalah, it forms the most critical seal. Orang tu orang tu most critical seal orang tu ni adalah apa? Silinder head gas kat sini. Between the silinder head and the 
cylinder block. The following materials are used to. This is important. This is important. This is important. This is important. This is asbestos is the correct way to asbestos is the correct way asbestos is the correct way to asbestos is the asbestos metal uh, uh, sandwich 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 is the correct sandwich is the correct way asbestos is the correct way to the asbestos is the sandwich type of that is the correct way copper asbestos steel asbestos copper Copper asbestos, steel asbestos, copper, pinna steel asbestos, pinna single steel, rigid gasket. Okay, this is low, low speed engines. I have a single steel. 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 Piston ni pergi barangan, nama kerja, anda ni, nama kita pun baca, allah, mana, ada tu, nama kita main itu, nama kita power, le engine dia, awal itu, engine ni ada develop punya, mana, awal itu power, le, awal itu power, nama kita, anda, taruh itu, engine ni ada develop punya, awal itu pressure energy, awal itu, satu, satu motion itu, mati dengan sana, mana piston, nama kita, lari kerja, awal itu expansion, le, awal itu pressure energy, nama kita, taruh itu motion itu, le, satu reciprocating motion itu, kita ni, itu, nama kita, bagian sana, mana. इन द पिस्टन इधर सिलेंडर आना सिलेंडर आते हैं तो हमारा सिपोर्ट करते हैं सारा ना पिस्टन पिस्टन ने पढ़े और तो ना एक हेड डंड जहाँ ना पिस्टन का हेड डंड लेंगे क्राउन ना वाला ही क्राउन अलग पिस्टन का हेड पिन्ना पिस्टन ना दिले एक रेंडो मोन रिंग्स ऑन डाउ दान पिस्टन रिंग्स पिन्ना ये � Boss, boss no ramai boss. Boss anda biaya, esok sendal mana? Ada, macam piston pin ni ada ni berada. Piston pin boss anda, good gen pin, alah good gen pin, good gen pin, alah ini piston pin. Ini adalah ini boss la, mana? Mana ini adalah ini, ini adalah mana? Mainnya terlalu ini parts. Ini ini dua piston ring ini ada kelas salah dene. Dua piston ring ini ada kelas salah dene. Nama nama top ini ada, ada piston ring, ada tu piston ring. Anda itu berpisah dengan ini. Ini nari kita dari kita. Nari ini berpisah dengan ini dua orang kelas salah dengan nama land ini orang land. Okay, itu adalah berpisah dengan itu orang orang lain parts. Ini berpisah dengan sel sel terkait sebab itu resipi orang ini adalah sel sel terbor. Maka dia, the main function of the berpisah adalah to transmit the power developed by fuel combustion to the crankshaft through the connecting rod. Okay, to the crankshaft through the connecting rod. Maka dia lakukan dia. The transfer of heat generated. Orang orang. Ini adalah important bahasa. Adalah ini sel sel ter Ini berada dalam kena ini kompresi ini heat orang dalam. Ini silinder ni atau dari ke adem cilenda. Ini silinder ni apa yang dia nak ini terici. Nama kita ini nama kita silinder wallot. Alah, ini piston atau dari mana heat ni. Nama kita silinder wallot orang dengan ini beriannya. Mainnya itu nama kita ini land itu beriannya. Orang tuan land itu beriannya orang tuan. Orang tuan. Aduh bukan ini skrutu. Ini adalah skrutu mana yang orang tuan orang nama kita trust force orang. Okay, piston ni adalah mana orang tuan itu mana orang itu kuat ini. Ini ini kita kerang vale. Ini kita ni ikut mana dari mana dari force itu taro taro force ni. Ini ingat ni kita orang ini ingat orang ini motion orang kan? Apa itu obviously ibu ni ingat orang itu thrust force itu asalnya. Ini thrust force itu beri kita ni skartan orang orang tu. Kita thrust force of a piston ni dengan ni skartan. Orang tu alias skartan orang ni mau reward thrust force ni dengan mana? Long skartan orang piston supaya kerana orang. A piston should withstand high temperature and pressure. A good conductor of heat, light enough to minimize the inertia. Ini yang penting. Piston ni light atau heavy atau light atau heavy atau macam piston sebenarnya light atau अब ऐसे उन्हें लाइन इनर्शिय को आर्किया में डालना है मिनिमाइज़ तो इनर्शिय के बने डालना पिस्टन लाइट ऐड कीप इन द ओके इन्हें नम्बर टाइप्स ऑफ पिस्टन नो कम इधर एक्चुअली टाइप्स ऑफ पिस्टन नहीं ला इधर पिस्टन टाइप वो ऐसा वेदन डे आ इधर आन पिस्टन टाइप इधर एक्चुअली हेड टाइप आना � Ini na flat ada lagi, apabila itu ini model kari bandar ini keluar. Carbon deposit sama ke chippy itu kalanya lepuan. Adalah ini adalah satu malah dua ni. Ini spesial sama terlalu dua ni. Tapi di carbon ini sendiri lepuan. Okey, jadi satu most commonly used um ini flat head spesial. Orang macam ni lah. Low duty engine sendiri itu matra. Ibu kerja. Ini adalah orang mana domed head. Orang crown orang crown orang dome. Orang ini orang dome. Ini dome ini berapa orang deflecting orang. 
ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ടർ ഡിഫ്ലക്ടർ ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ദ ഡോം ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫ്ലക്ടർ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ അതായത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിലാണ് നമുക്ക് ആ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധനം വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ഓപ്പണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കമ്പസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി പോകണമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോകണമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ടറുള്ള ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് കോൺ കേവ് ഓർത്തോളം കോൺ കേവ് ഓക്കെ കോൺ കേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അതിൽ നടുക്ക് എന്ത് വരും ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാ ഇത് വരും അല്ലെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ വരും അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് അത് അത്രയും ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അത്രയും ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയറൻസ് വരും അല്ലെ ഇത്രയും വോളി ആയിരിക്കും ക്ലിയറൻസ് പൊളിയും അപ്പോൾ അതിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർത്തോണം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺ കേവ് ഓർത്തോണം കോൺ കേവ് ഒരു ഗുഹേന്ന് ഓർത്താൽ മതി കോൺ കേവ് അപ്പോൾ കോൺ കേവ് ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കാനല്ല കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റേ എന്ത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വരും ഇത്രയും ക്ലിയറൻസ് വരും ഓക്കെ അത്രയും ക്ലിയറൻസ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ കേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഇത് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലിയറൻസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ കോൺ കേവ് വഴി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓർത്തോണം ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയറൻസ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി അതിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടും അപ്പോൾ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കോൺ കേവ് പിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് ഡബിൾ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുരൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് സുരൽ സുരൽ ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൻ എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ക്യാവിറ്റി പിസ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്യാവിറ്റി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ കോണിക്കുലർ ഷേപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാവിറ്റി അതാണ് ഒരു കോണിക്കുലർ ഷേപ്പ് അതായത് രണ്ട് ഇത് വരും ഒരു കോണിക്കുലർ ഷേപ്പ് പ്രൊജക്ഷനും വരും ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ സ്വർലിങ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ദയർ ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഹോമോജീനിയസ് ഫോർ മിക്സിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ കമ്പ്രഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ഓർത്തണം ഇത് ഹൈ കമ്പ്രഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസാണ് ഇത് രണ്ടും കോൺ കേവും ഇറഗുലർ ഷെഡും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇത് കാണും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു നോസിൽ കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ക്ലിയറൻസും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ഈ നാല് തരമാണ് പിസ്റ്റൺ നാലല്ല ആ നാല് തരമാണ് എന്ത് ക്രൗൺ ടൈപ്പ് ഇത് എന്നാൽ പിസ്റ്റൺ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എട്ട് എട്ട് ടൈപ്പുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ടൈപ്പുണ്ട് അപ്പം നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിക്കാം പിസ്റ്റൺ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സോളിഡ് സ്കർട്ട് പിസ്റ്റൺ അതായത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സോളിഡ് സ്കർട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോളിഡ് സ്കർട്ടായിരിക്കും താഴോട്ട് സാധാ ഒരു സോ വേറെ അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല സോളിഡ് ടൈപ്പ് ഒരു സോളിഡ് സ്കർട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെവി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർത്തണം ഹെവി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസാണ് സോളിഡ് സ്കർട്ട് പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹെവി ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹെവി ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൺ സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതിനക
ഈ സ്റ്റീൽ അലോ ഇൻസെർട്ട് വെക്കുന്ന വേറെ ഒന്നിനുമല്ല നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ലോഡ് എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് എടുക്കാൻ അതായത് ത്രസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ ഡയറക്ഷണൽ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഇൻസെർട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തോണം സ്റ്റീൽ അലോ ഇൻസെർട്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റഡ് പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റഡ് പിസ്റ്റൺ അതായത് ഒരു സ്റ്റീൽ റിങ് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഒരു സ്റ്റീൽ റിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പിസ്റ്റൺ ബോസിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതായത് റിങ്സിൻ്റെ താഴെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റീൽ റിങ് കാണിച്ചത് അല്ല ഈ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റീൽ റിങ് വരുന്നത് അതായത് പിസ്റ്റൺ ബോസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഓർത്തണം ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളാണ് ഹോളാണ് ഈ ബോസ് അപ്പോൾ ഈ ബോസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഇത് കൊടുക്കും അതായത് എന്താ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ റിങ് കൊടുക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റഡ് പിസ്റ്റൺ അതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എക്സ്പാൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർത്തണം സ്ട്രെങ്ത്തിനും എക്സ്പാൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എൻജിൻസിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എൻജിൻസിലാണ് സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റഡ് പിസ്റ്റൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ഓവൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും ക്യാം ഒരു ക്യാം ഷേപ്പാണ് ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ സർക്കിൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിണ്ടറാണ് ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ അതായത് വണ്ടി എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും ഓവൽ ഷേപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തും ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഫുൾ പോർഷനിൽ വന്ന് തട്ടി നിൽക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റൻസ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പം ഇന്നതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇൻ പിസ്റ്റൺ മേജർ ഡയമീറ്റർ കംസ് ഇൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മേജർ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ ഇത് ഹോളുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഹോളായിട്ട് കിടന്നത് ഏത് നമ്മുടെ പിന്നിൻ്റെ ഹോള് ബോസാണിത് അപ്പോൾ ഈ ബോസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇത് മേജർ ഡയമീറ്ററും ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ എന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ വെന്ത എഞ്ചിൻ റൺസ് ദ പിസ്റ്റൺ ഹിറ്റ്സ് അപ്പ് ദ ബോസസ് എക്സ്പാൻഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ പിസ്റ്റൺ റൗണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇത് ഫുള്ളാവും അപ്പോൾ ഓർത്തണം ഹോളുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത വരുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ക്ലിയറൻസ് പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് സ്കർട്ട് എന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പിസ്റ്റൺ അതിൽ നമ്മുടെ എന്താ ഇറഗുലറായിട്ട് കുറേ സ്ലോട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്ലോട്ട് ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ലോട്ട് ഇടാം എങ്ങനെ വേണേൽ സ്ലോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ കുറേ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും വേറെ ഒന്നുമല്ല ഡയറക്ഷണൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് ഇടുമുണ്ട് അതായത് ബോസിൻ്റെ ഹോൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് എന്നാലും ഈ സ്ഥലത്ത് ആക്ച്വലി എന്താ അവിടെ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കാം ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവാതെ ഈ ഹോളിനകത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവും സംഭവം ചൂടാകുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത് ഹോളിനകത്തോട്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഹോളുകളാണ് ഏത് ഈ സ്ലോട്ടുകൾ ഓക്കെ ടു ഓർ ത്രീ സ്ലോട്ട്സ് കട്ട്സ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റൻസ് കട്ട് എന്താ പിസ്റ്റൻ കെറ്റ് സീറ്റ് ഇടാം ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ലോട്ട് ഡിക്രീസ് അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോളിനകത്തോട്ടായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലിയറൻസ് പിസ്റ്റൺ അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഡാം പിസ്റ്റൺ ഹീറ്റ് ഡാം പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ആയിരിക്കും
അങ്ങനെ ഒരു പിസ്റ്റൺ മാറാതെ പകരം എന്താ നമുക്ക് ഈ ക്യാ ഈ റിംഗ് ക്യാരിയർ മാത്രം മാറിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിംഗ് ക്യാരിയർ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ നല്ല സ്ട്രോങ് വില കൂടിയ അലോയിസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പിസ്റ്റൻസാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാ അലൂമിനിയം അലോയ് പിസ്റ്റനാണ് അലൂമിനിയം അലോയാണ് മെയിനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ പിസ്റ്റൺ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കും ഭയങ്കര വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് അലൂമിനിയം അലോയ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് ഉണ്ട് ഓയിൽ റിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പിസ്റ്റൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ ആണ് ഇതിനതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് വരും രണ്ടാമത്തെ അതിൽ ഒരു റിംഗ് വരും മൂന്നാമത്തെ അതിൽ ഒരു റിംഗ് വരും ഇതെല്ലാം ഓരോ റിംഗ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ത്രൂട്ട് ഉള്ളതാണ് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് എന്ത് പിസ്റ്റൺ റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് മിക്കവാറും എല്ലാം ഒരെണ്ണേ മിക്കവാറും കാണാറുള്ളൂ ഒന്ന് വൺ ടു ടു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓയിൽ റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഓയിൽ റിംഗ്സ് ആക്ച്വലി ടു പ്ലസ് ആണ് ടു ടു പ്ലസ് ആണ് ഓയിൽ റിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിമിയിൽ പറയുന്ന വൺ ഓർ ടു ഓയിൽ റിംഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാത്രമല്ല മറ്റേ ലോ ഔട്ട് പുട്ട് എൻജിൻസും ലോ കപ്പാസിറ്റി എൻജിൻസും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് നിമിക്കകത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഓർത്തോളം മിക്കവാറും ഓയിൽ റിംഗ്സിന് മിനിമം രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്ര ഓയിൽ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും ലോബ്രിക്കേറ്റ് ഓയിൽ ലോബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ബേൺ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഓയിൽ റിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇതുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചേക്കുന്ന ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിനൊന്നും നമ്മുടെ തിരിച്ച് താഴെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ താഴെ എന്താ ക്രാങ്ക് കേസാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് താഴത്തെ ക്രാങ്ക് കേസിലോട്ട് വിടാതിരിക്കുക ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് വിടാതിരിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തണം ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താ പിസ്റ്റണം സിലിണ്ടറും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റിംഗാണ് മെയിനായിട്ട് ബ്ലോ ബൈ എന്ന് പറയും ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിനകത്തോട് കയറുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലോ ബൈ എന്ന് പറയും ബ്ലോ ബൈ അങ്ങനെ കയറുന്ന സാധനങ്ങളെ ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയും ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി സി വി പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് വെൻറ്റിലേഷനും ഓപ്പൺ ക്രാങ്ക് വെൻറ്റിലേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനിക്കുന്ന അടുത്ത മോഡ്യൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോ ബൈ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിംഗാണ് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് ദീസ് എഫക്റ്റീവ് സീൽ ദ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ദ ലീക്കേജ് ഓഫ് ദ കമ്പ്രഷൻ ഗ്യാസസ് ദീസ് ആർ ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഗ്രൂസ് ഓർത്ത് ടോപ്പ് ഗ്രൂസ് ആണ് മെയിൻ വൺ ടു ടു ആണ് മെയിനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ദീസ് റിംഗ്സ് വേരി ഇൻ ദയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആ റിംഗിൻ്റെ ഇങ്ങനെ റിംഗ് എടുക്കുകയാണ് ആ റിംഗിൻ്റെ ഒരു അറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും റെക്ട മിക്കവാറും എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കുളാണ് അതിന് പല പല ക്രോസ് സെക്ഷൻ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിംഗ് അറിയില്ല ഈ റിംഗിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരി ചെയ്യും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ടേപ്പേഡായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാരൽ എഡ്ജിലായിരിക്കാം ബാരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു കറുവിട ബാരലാവാം പിന്നെ ടേപ്പേഡ് ഇങ്ങനത്തെ ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതെ
എന്നാലും കീസ്റ്റോൺ ഡ്രിങ്ക് ഉള്ളതുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക കീസ്റ്റോൺ അങ്ങനെ വരുന്നത് കീസ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എന്തോ കേട്ടോ കീസ്റ്റോൺ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കീസ്റ്റോൺ ഒരു കീ പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ കീ കീ കട്ട് ചെയ്ത് പോലെ ഇരിക്കും കീസ്റ്റോൺ റിങ് ഓക്കെ എത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് കമ്പ്രഷൻ റിങ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം അതേ ഷേപ്പുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെ രണ്ടോ ടു ഓർ ത്രീ ടു പ്ലസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എക്സസ് ഓയിൽ ലൈനറിനകത്തുള്ള എക്സസ് ഓയിലിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഏതാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സംഭരോട്ട് താഴോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓയിൽ റീൽസ് ഓയിൽ റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ സിലിണ്ടർ ലൈനറ് ഓർത്തോണം സിലിണ്ടർ ലൈനറിൽ ഉള്ള എക്സസ് ഓയിലിനെ അത് വാ ഇത് ഓരോ താഴോട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ താഴോട്ട് എത്തിക്കുക മുകളിലോട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ മുകളിൽ വെച്ച് എല്ലാം ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓയിൽ റിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡൗൺവേഡ് മോഷൻ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഓയിൽ ഫ്രം റീച്ചിങ് ദ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പർ വൺ ഓർ ടു ഓയിൽ റിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പർ റിങ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അല്ല മൂന്ന് തരമുണ്ട് വൺ പീസ് ഡ്യൂറ ഫ്ലക്സ് ടീ ഫ്ലക്സ് ഓർത്തണം വൺ പീസ് ഡ്യൂറ ഫ്ലക്സ് ടീ ഫ്ലക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പർ റിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഓർത്തണം എത്ര ടൈപ്പ് കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഓർത്തണം ഓ സോറി ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് ആൻ നോ ഡൗട്ട് അത് കാസ്റ്റ് ആൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാസ്റ്റ് ആൻ ആണ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് സെൻട്രി വ്യൂലി കാസ്റ്റ് ആൻ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ സം കേസസ് സ്റ്റീൽ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് റിങ്സ് ഓർത്തണം സി പി സ്റ്റീൽ ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീലാണ് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീലാണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് ഓർത്തണം അത് പക്ഷേ ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ആണ് മിക്കവാറും ടോപ്പ് ഗ്രൂവിലാണ് ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന അടുത്ത വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് അത് ഇവിടെ താഴെ വലിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വരും ഇവിടെ പിസ്റ്റം വരും അല്ലേ ഹൈക്കിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് സ്പ്ലിറ്റർ ഇതാണ് എന്താണ് ബ്രോൺസ് ബുഷ് ബിയറിങ് ആണ് ബുഷ് ബിയറിങ് സോറി ഇതല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ബിയറിങ് ജേണൽ ബിയറിങ് ആണ് ജേണൽ അതിലെന്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് ബാബിറ്റ് മെറ്റല്ല ബാബിറ്റ് ബിയറിങ് ആണ് ഇവിടെ ബിയറുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ബ്രോൺസ് ബുഷ് ബ്രോൺസ് ബുഷ് ബിയറിങ് ആണിത് ഇത് ഈ സ്വിറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ടു ദ റോട്ടറി മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അറിയാം നമുക്ക് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഇറ്റ് മൈസ് ബി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് എനഫ് ടു വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രെസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സും ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തണം ഐ സെക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ മിക്കവാറും എല്ലാം അലോയ് ആണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അലൂമിനിയം അലോയ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹണ്ട ഇതാണ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് ഹൈ ഗ്രേഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് ആണ് ഐ സെക്ഷൻ ആണ് ഐ സെക്ഷൻ പിന്നെ ചിലയിടത്ത് അലൂമിനിയം അലോയ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡിൽ നിന്നുള്ള പറയാനുള്ളത് ഇനി ആ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിയറിങ്ങളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ലാർജ് ബിയറിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ടേക്ക് ദ ലോഡ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഹൗസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ബാബിറ്റ് ബിയറിങ് അതാണ്
ഇത് ക്രാങ്ക് ജേണൽ എന്ന് പറയും ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ അവിടോട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്രാങ്കിൻ്റെ അതിന് ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കയറുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അത് വേറെ അത്യാവശ്യം അടി അടിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡാമ്പറാണ് ഡാമ്പർ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പറാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പുള്ളി നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഇത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നമ്മുടെ എൻജിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അവിടെ അല്ല ഇതാണ് വരുന്നത് റിയർ എൻഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ഫ്ലൈ വീലാണ് റിയർ എൻഡിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൈ വീലാണ് ഫ്ലൈ വീലിന് അതിൽ ടീത്തുണ്ട് ഈ ടീത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മോ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ അറിയാമല്ലോ അതാണ് ഈ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മുകളിൽ ടീത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വൈബ്രേഷൻ നമ്പറും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവുകളൊക്കെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫാനും ഫാൻ ബെൽറ്റ് അതൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലാണ് ബാക്ക് എൻഡിലാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ഫ്ലൈ വീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് എൻഡിലെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ക്യാൻ ഷാഫ്റ്റ് കൺവേഴ്സ് ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഇൻ റോട്ടറി മോഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ടോർക്ക് ടു ദ ഫ്ലൈ വീൽ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് അതായത് ആ റോട്ടറി മോഷൻ്റെ ടോർക്ക് ഫ്ലൈ വീലിലോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഔത്ത് വിത്ത് സൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ വിസൺ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം അതിനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് നിക്കൽ സ്റ്റീൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിക്കൽ സ്റ്റീലും ക്രോം വനേഡൻ സ്റ്റീലാണ് കേരള പി എസ് സിയിൽ നിക്കൽ സ്റ്റീലും ക്രോം വനേഡൻ സ്റ്റീലും വന്നിട്ടുണ്ട് നിക്കൽ ക്രോം സ്റ്റീലുണ്ട് നിക്കൽ ക്രോം മൊളിബ് ഡിനോ സ്റ്റീലും ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്റ്റീലുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരത്തില്ല മിക്കവാറും ക്രോം വനേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒരുമിച്ചും വരാറില്ല ഓർത്തണം നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കലിൻ്റെ അലോയ് സ്റ്റീൽ ക്രോം വനേഡിയൻ സ്റ്റീൽ ഓർത്തണം നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം വനേഡിയൻ അപ്പോൾ ഓർത്തണം ഒരിക്കലും ക്രോമും വനേഡും ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രോം സ്റ്റീലും വനേഡിയൻ സ്റ്റീലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ക്രോം വനേഡിയൻ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കലിൻ്റെ അലോയ് സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാൽ വി ട്വിൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് തന്നെ ബൈക്ക് തന്നെയാണ് വി ട്വിൻ രണ്ട് രണ്ട് എഞ്ചിനുള്ള ബൈക്കുകൾ വി ട്വിൻ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം വരച്ചു നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് ഒരു ഫോർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആണ് കണ്ടോ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഏകദേശം ഒരേപോലെ രണ്ടെണ്ണം മറ്റേ ഒരുപോലെ ആണ് അതാണ് ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഇത് എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഇ വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ആണ് വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന എഞ്ചിൻ്റെ പോർട്ടാണ് വാൽവ് വാൽവിന് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഫേസ് ആങ്കിൾ വാൽവിൻ്റെ ഫേസ് ആങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിനകത്ത് ഈ ഫേസ് ആങ്കിൾ ഓഫ് എ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് ഫേസ് ആങ്കിൾ അതായത് വാൽവ് സിറ്റിങ് അറിയാമല്ലോ വാൽവ് സിറ്റിങ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും വാൽവ് സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാൽവ് വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ വാൽവ് സിറ്റിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് വാൽവ് ഫേസ് ആങ്കിൾ ഇനി വാൽവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം വേപ്പർ കൂൾഡാണ് സോഡിയം വേപ്പർ
രണ്ടാമത് വരുന്ന റോട്ടറി വാൽവ് ഓർത്തോണം അതിപ്പം ഈ വാൽവാണ് റോട്ടറി വാൽവ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാവുന്നത് ഇത് ഈ സാധനം കറങ്ങും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഹോള് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിച്ച് ഇവിടെ വരും എന്നാലും ഇങ്ങനെ ആവും ഓക്കെ എന്നാലും ഇൻലെറ്റ് ആവും അല്ലാതെ അതാണ് റോട്ടറി വാൽവ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു ഹോള് കറങ്ങി രണ്ട് പാസയിലോട്ട് കറങ്ങി കറങ്ങി ചെല്ലും അപ്പോൾ ഇങ്ങോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങി വരുമ്പം ഇത് തിരിച്ച് ഇവിടോട്ട് വരും അങ്ങനെ അതാണ് റോട്ടറി വാൽവ് അടുത്ത വരുന്നതാണ് സ്ലീവ് വാൽവ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിനതിൽ ഏതാ സിലിണ്ടർ ലൈനിങ്ങിന് അതിലൊരു സ്ലീവ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിലിണ്ടർ ലൈനിങ്ങിന് അതിലൊരു സ്ലീവ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ അതിലും കുറേ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ലീവ് കുറേ ഹോളുകളാണ് സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്ലീവ് വാൽവ് റീഡ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിസിനകത്ത് വാൽവില്ല പകരം അതിനകത്ത് പോർട്ട് മെക്കാനിസമാണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ടും ആണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓർത്തോണം ഈ പോർട്ട് മെക്കാനിസം അല്ലാതെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനകത്തുള്ള വാൽവ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ വാൽവും റീഡ് വാൽവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ റീഡ് വാൽവ് എടുക്കാനുള്ളൂ കാരണം വാൽവ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വാൽവായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് റീഡ് വാൽവിനെ റീഡ് വാൽവ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൽവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു വാൽവായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് റീഡ് വാൽവ് അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഈ ഒരു പാസേജിൽ അതായത് പാസേജ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റിന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് വാൽവ് അതായത് ഇതാ പടം ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതൊരു ഫ്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വയ്ക്കുക ഈ പൊങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് അടി ഒരു ഹോളാ അതായത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എയർ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എയർ പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാപ്പ് പോയി അടങ്ങി അടഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങ് വൺ വേ വാൽവ് പോലെയാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റീഡ് വാൽവ് ഓർത്തണം റീഡ് വാൽവ് ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻസിനതിലും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസേഴ്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസർ കംപ്രസേഴ്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് റീഡ് വാൽവ് ആണെന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത വരുന്നതാണ് വാൽവ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഓർത്തണം വാൽവ് മെറ്റീരിയൽ ഈ വാൽവ് മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പം ഓക്കെ ഇത്ര ഉണ്ടല്ലേ വലിയ വലിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ വാൽവ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എപ്പോഴും നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അലോയ് ആണ് നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അലോയ് ആണെന്നുള്ള ഓർത്തണം കാരണം ഇൻലെറ്റ് വാൽവിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ഓർത്തണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിക്കൽ സ്റ്റീൽ അലോയ് മതി അതിനകത്ത് സെല്ലറ്റ് ഫേസിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്കൺ ക്രോം അലോയ് സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ സിലിക്കൺ ക്രോം അലോയ് സ്റ്റീൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ഫിൽഡ് വാൽവ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എക്സോസ്റ്റ് വാൽവാണ് സോഡിയം ഫിൽഡ് വാൽവ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ ക്രോം അലോയ് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ സോഡിയം ഫിൽഡ് വാൽവ്സ് ആണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പറയുന്നത് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസംസ് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സൈഡ് വാൽവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓവർ ഹെഡ് വാൽവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൽവ് മെക്കാനിസംസ് ആർ ജസ്റ്റ് സൈഡ് വാൽവ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് വാൽവ് ഇൻ ഓവർ ഹെഡ് വാൽവ് മെക്കാനിസം ദ പോസ്റ്റൻ ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഓവർ ഹെഡും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓർത്തോ സിംഗിൾ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാമ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ഒ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാമ്പ് എൻജിൻ എസ് ഒ സി എൻജിൻ അപ്പോൾ ഡി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാമ്പ് എൻജിൻ ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെ എസ് ഒ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും എന്താണ് ഈ എസ് ഒ സി എൻജിൻ ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ സി
ക്യാമ്പ് താഴെ തന്നെയാണ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇത് വരുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിന് അതിലെ ടാപ്പറ്റ് ഈ ടാപ്പറ്റ് ക്യാമ്പ് നമ്മളുള്ള ക്ലിയറൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ടാപ്പറ്റ് അടി ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് ടാപ്പറ്റ് അടി ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമ്പ് വന്ന് ടാപ്പറ്റിൽ അടിക്കുന്നതാണ് ക്യാപ്പറ്റ് അടി പിന്നെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പുഷ് റോഡ് ഈ മൂന്ന് എന്നുള്ള സാധനമാണ് പുഷ് റോഡ് പിന്നെ ഇതൊരു റോക്ക് റാമിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് റോക്ക് റാം പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഈ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഒക്കെ അറിയാമോ ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്നൊക്കെ പറയും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലിയറൻസ് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ റോക്ക് റാമും വാൽവിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വാൽവിൻ്റെ ഹെഡാണ് ഈ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാൽവിൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വാൽവിൻ്റെ ഹെഡാണ് റോക്ക് റാമും വാൽവിൻ്റെ ഹെഡും നമ്മളുള്ള ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നട്ട് ഓർത്തണം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോക്ക് റാം മുകളിലോട്ട് പോകും ആ ക്ലിയറൻസ് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല കാരണം ക്ലിയറൻസ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഫുൾ തുറക്കത്തില്ല ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഫുള്ള് ആയതില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓർത്തണം അത് ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇച്ചിരി താഴോട്ടിരിക്കും താഴോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി വാൽവ് തുറന്നിരിക്കും അല്ലെ താഴെ കുറച്ച് തുറന്നിരിക്കും അതുപോലെ ക്ലിയറൻസ് കൂടിപ്പോയി പക്ഷേ ഇത് ഇത് പൊങ്ങുമ്പോഴും ഇത് മൊത്തം താഴത്തില്ല മൊത്തം താഴത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം തുറക്കത്തില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കലി ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടിനും രണ്ട് രീതിയാണ് അത് ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചാ ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറക്കുന്നത് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇത് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പുള്ള് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നോ കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ടാണ് മെക്കാനിസം രണ്ടാണ് രണ്ടും പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും രണ്ട് മെക്കാനിസം വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടും അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പുഷ് റോഡ്സ് ആൻഡ് റോക്ക് റാംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻ ദ സൈഡ് വാൽവ് മെക്കാനിസം ഇൻ അഡീഷൻ ടു സ്ലൈഡ് സൈഡ് വാൽവ് മെക്കാനിസം അതാണ് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റോടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് തീരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കാം ഇനി അത് വരുന്നതാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഓർത്തണം ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടു അല്ലേ ഈ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതാണ് ക്യാമ്പ് ഓക്കെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ക്യാമിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പകുതി റൊട്ടേഷനിലായിരിക്കും ഓർത്തണം ക്യാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ടൈംസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാങ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തണം അപ്പം ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പം ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ റോട്ടറി മോഷൻ ഇൻ റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ റെസി തിരിച്ച് തിരിച്ചാണ് റോട്ടറി മോഷൻ ഇൻ ടു റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ക്യാമ്പ് ലോബ് അറിയാമല്ലോ ദിസ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫിറ്റ് വിത്ത് വാൾ ടു ടാപ്പറ്റ് പുഷ് റോഡ് റോക്കർ ലിവേഴ്സ് The camshaft is driven by crankshaft. Camshaft is driven by crankshaft and it rotates half the speed of crankshaft. Where is it? Four-stroke engine. Two-stroke engine is actually the same speed. Two-stroke engine is the same speed. We have to say four-stroke engine. That's why it's not half the speed. The camshaft also drives. This is important. This is very, very important. Camshaft is the same speed. Oil pump shaft. Fuel pump. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഓയിൽ പമ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് ബാക്കി ഒരു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓടിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് ഇനി മെറ്റീരിയൽ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർജ്ഡ് അലോയ് സ്റ്റീലാണല്ലോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഫോർജ് അലോയ് സ്റ്റീൽ എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അലോയ
അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൻ്റെ പകുതി കാണത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാരണം അതിൻ്റെ പകുതി റൊട്ടേഷൻ മതി സൈസും അതേപോലെ പകുതി കാണത്തുള്ളൂ ഓർത്തണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതാണ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് ഓർത്തണം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഡ്രൈവിലും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇതും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് രണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഗിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഇത് ഇതെന്താണ് ചെയിനാണ് അല്ലേ ചെയിൻ ചെയിൻ ആൻഡ് അതിന് വേറെ പേരാണ് സ്പോക്കറ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നും ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ടീത്ത് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ പകുതി തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ടീത്ത് പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് ഇതെന്താണ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇത് ടെൻഷനർ എന്ന് പറയും അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനം അല്ലേ ഇത് ടെൻഷനർ ആണ് കാരണം ഈ ബെൽറ്റ് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ടെൻഷനർ ആണ് സ്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിങ് പോകും അല്ലേ ടൈമിങ് പോകും നമ്മൾ ടൈമിങ് ചെയ്യുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ടൈമിങ് ആണ് ആ ടൈമിങ് മാർക്കാണ് ആ ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റും ലൈനിലാണെങ്കിൽ ആണ് ഇത് ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഉണ്ട് മാർക്കിങ് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലൈനിലായിരിക്കണം അതിൽ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഇതൊരു മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിൽ ഒരു ഒരേ ലൈനിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈമിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടൈമിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂത്തഡ് ബെൽറ്റാണ് ടൂത്തഡ് ബെൽറ്റാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ ഹൈ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹെവി എഞ്ചിൻസ് അതിലങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ടൂ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആണെന്ന് ഓർത്തോളം ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ആണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിനെ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെയിൻ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തോളുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂറായി നിങ്ങളതെല്ലാം കാണുക നല്ലപോലെ കാണുക ഓക്കെ ബൈ ബൈ നല്ലോണം പഠിക്കണേ